。二零一八年，一个在新疆生活了十年的歌手决定离开这片土地，去追寻更广阔的音乐梦想。他计划写十首歌来回顾在新疆的十年生活，因此每首歌里要有新疆的地名，有新疆的民族乐器，有新疆的生活点滴。于是他虚构了一个爱情故事，一个牧羊人爱上养蜂女的故事。这个故事就发生在中国新疆北部的边境小镇可可托海。于是这个小小的地名随着他的歌声传遍了华语世界。可可托海并没有海，也不是指某个大型的湖泊，它是哈萨克语绿色的丛林。这是我在地上随手捡的一块伪金岩石，这样一块小小的石头富含了多种矿物质，在1935年之前，没人知道这种石头的价值，只有当地的哈萨克族牧民时常在这一带捡到一些海南宝石之类的矿物，镶嵌到服饰上。这是一条发源于阿尔泰山南坡、流经中国哈萨克斯坦、俄罗斯，最终注入北冰洋的国际河流额尔齐斯河。上个世纪三十年代，苏联人在额尔齐斯河下游的泥沙中检测出了多种稀有矿物。他们沿着额尔齐斯河一路勘探，最终来到了这里。在当地牧民的指引下，一个富含了八十多种稀有矿物的超级大矿脉呈现在世人面前。不过，此时的中国贫穷落后，工业几乎为零。面对这样一座巨大的宝库，根本无力开采，只能将开采权租借给了苏联。直到一九四九年新中国成立，这里开采的矿石全部都运往了前苏联。新中国成立后，摆在老一辈革命家面前的难题是如何让这个刚刚建立的共和国快速实现工业化。于是，一个借助外国资本促进本国工业化的方案摆在了新中国第一代建设者的面前。苏联以设备和技术入股，与新中国成立各占股百分之五十的合资公司，共同开采这里的矿物。在和英开采五年后，中苏关系进一步升温，迎来了蜜月期。苏联为新中国带来了一百五十六项援助工程，这个矿产合资公司的股份也在那一时一并移交给了中方。此时的苏联老大哥还是那个慷慨无私、帮助他国发展的红色旗帜。时间来到了六十年代，中苏关系迎来了变化。中国领导人想拥有自己的核武器和核潜艇，苏联则担心中国拥有核武器后不受控制，并提出建立联合舰队的方案，染指中国的主权。从一八四零年到一九四九年，中国人用了一百多年的时间才将列强的势力请出了国土。此时的中国领导人再也不敢引狼入室，并铁了心要独立发展核武器，双方的关系开始交恶。苏联单方面撕毁了双方的经济合同，撤回了所有的援华专家，并让中国限期归还朝鲜战争时期向其所借的贷款和利息共计五十二点九亿。此时的中国正值三年自然灾害的困难时期，粮食物资都十分紧缺，许多国人只能靠稀饭和杂粮糊糊勉强度日。正处在工业起步阶段的共和国，面对这笔巨大的外债。在以粮食和农副产品等低附加值的物品偿债，国内的粮食供应将会雪上加霜。于是乎，人们开足马力，全力开采这里的稀有矿物，运往苏联偿还外债。鼎盛时期，这个小镇汇集了四五万的矿业大军，人们用炸药把矿洞的山顶炸开，地下采矿演变成了露天矿场。阿尔泰山下的冬季异常严寒，人们在缺衣少食的情况下，面对零下四五十度的极寒天气。用手工选矿、人背肩扛的方式，将一袋袋矿石运了出去，帮助共和国提前一年还清了苏联的外债，维护了民族和国家的尊严。在此后的两弹一星工程中，这里出产的稀有矿物为我国第一颗原子弹、第一颗氢弹、第一颗人造卫星的发射成功立下了不朽的功勋。因此，这个矿也被誉为共和国的英雄矿、功勋矿。经过七十多年的开采，如今的可可托海形成了一个直径约两百五十米、深近两百米的巨大矿坑。时间来到二十一世纪，曾经繁忙的矿山已经转变为了如今的矿山景区、国家地质公园，更在可可托海牧羊人的传唱下，将这里迷人的景色展现给了世人。来这一趟，你将欣赏到可可苏尼野鸭湖上漂浮的芦苇荡、可可托海山号矿坑的人工奇迹和额尔齐斯大峡谷的瑰丽景色。令我印象最深刻的就是，从我们进入这个县城开始，就立马感受到了这里与新疆其他地方的不同。作为一个房车自驾者，我们一般都会把车停在公园或者离公厕比较近的位置。
，而这个县城所有的公厕都是五星级的标准，每个厕所都有专职的管理员负责打扫卫生，一进到里面就是宽敞明亮的休息区和许多厕所读物供你选择，还有旅游资讯查询机、人脸识别供纸机这样的设备。这样标准的公厕，我只在某些大型景区见过，而这个县城所有的公厕都是这样的，逐渐当地在发展旅游软件方面的巨大投入，由此也换来了我们进入新疆后见到的最多游客的一次。上个视频中，我们拍摄了可可托海镇额河第一村塔拉特村的一场联谊活动。很多人疑惑，这个活动为什么有这么多人来参加？是不是当地举办的建党一百周年的大型活动呀？其实不然，我们去的这天只是一个很普通的周六，只不过刚好当天有来自上海的医疗团队下乡为这里的村民义诊。很多住在县城里的人也趁着周末来这个民俗风情园度假。就像我们在视频中见到的这群饭后跳舞的人，他们并不是外地来的游客，而就是这个县城的哈萨克族居民。就像这两个和我打招呼的男孩，他们就是跟着父母来这儿过周末的。他们一行将在这里住一晚，第二天再返回县城。我在国内旅行六年了，走过了不少地方，即使是到了三亚那种人人都穿着泳裤、比基尼的海边。在传统礼教的束缚下，大家的情绪也是很难被调动起来的。而就在新疆这个小小的村子里，我却见到了上肢满头白发的老人，下到三五岁的儿童，所有人都能满面笑容地围着同一堆篝火，伴随着同一首歌曲，踩着同样的步伐翩翩起舞。这就是最真实的可可托海。它是一个因矿而兴的小镇，也是一个走出资源陷阱、专心发展旅游成功的典范，一个各族人民都能发自内心欢笑的地方。这里是环华十年，喜欢我的视频，欢迎点赞、收藏、转发、分享、订阅我的视频频道。我们下期再见。今天我们的露营地非常的棒，就在这个地方了。我决定了，然后我又发现了一个很神奇的东西。还有渔网，把准备把它捡起来。这个湖边捞一网你发现吗？嗯，它在 C 位，这么一点点啦，在 C 位，再回去好好查一下。